இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர் மீதும் நிலவட்டுமாக ஹிஜாப் விவகாரம் இப்ப இந்த ஹிஜாப் விவகாரம் தான் ரொம்ப சமூக வலைதளங்கள்லையும் அஹ் செய்தி பத்திரிகைகள்லையும் செய்தித்தாள்கள்லையும் நியூஸ் சேனல்ஸ்லையும் வந்து ரொம்ப வைரலாகவும் பரபரப்பாகவும் பேசப்பட்டு வருது விவாதங்கள் வாத பிரதிவாதங்கள்லாம் நிகழ்ந்து நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு அஹ் இது வந்து அடிப்படையில வந்து ஆரம்பிச்சது வந்து கர்நாடகாவினுடைய ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஸ்கூல்ல அங்க வந்து ஹிஜாப் அணிந்துட்டு வரக்கூடிய மாணவிகளுக்கு வந்து இது யூனிஃபார்ம் ட்ரெஸ் கோட் இருக்குது அதனால வந்து அதனுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஹிஜாப் கிடையாது அதனால நீங்க அதை வந்து உள்ள அணு அதாவது அணிஞ்சிட்டு வர்றதுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படிங்கிற ரீதியில அனுமதி மறுக்கிறாங்க இதற்காக அந்த மாணவிகள் வந்து போராடுறாங்க சோ இந்த போராட்டத்தை வந்து பார்த்து இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பாஜக இந்துத்துவ அரசியல் சக்திகள் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களையும் வந்து காவி டர்பன் காவி டவல்கள் எல்லாம் போட்டு அதற்கு எதிராக வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட வச்சு இது ஒரு பெரிய பூதாகரமான ஒரு விவகாரமாக கொண்டுட்டு போக முயற்சி செய்தாங்க சோ அதனுடைய விளைவா வந்து இந்த விவகாரம் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகுது இப்ப இந்த ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தாண்டி இன்னும் ஒரு சில பள்ளிக்கூடங்கள்லயும் இது பரவி அந்த பள்ளிக்கூடங்கள்லயும் வந்து இத தடை செய்யற மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க சோ இது கோர்ட்டுக்கு போய் கோர்ட் வந்து ஒரு இடைக்கால தடை வந்து போடுறாங்க இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்கிறாங்க என்னன்னா இப்போதைக்கு வந்து சேஃப்ரான் ஷாலோ அதாவது இந்த காவி துண்டோ டர்பனோ அதே மாதிரி ஹிஜாபோ வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து அணுகிட்டு போக கூடாது அதுக்கு அனுமதி இல்லை இப்போதைக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இன்டரிம் ஆர்டர் வந்து பாஸ் பண்றாங்க இடைக்கால உத்தரவு வந்து போடுறாங்க சோ இப்ப இந்த விவகாரம் சார்ந்துதான் நம்மோடு பேசுவதற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞர் அட்வொகேட் அப்துல் கதர் நம்மோடு இணைந்துள்ளார் அவர்கிட்ட வந்து அடிப்படையில இது 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 சார்ந்தே நிறைய கேள்விகள் இருக்கு நமக்கு சோ இத வந்து நம்ம ஒவ்வொன்னா அவர்கிட்ட வந்து கேட்கலாம் முதல்ல வந்து இந்த இன்டரிம் ஆர்டர் பத்தி நம்ம கேட்கலாம் கேக்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அடிப்படையில ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் இருக்கு என்னன்னா இப்ப இதே ஹிஜாப் அணிஞ்சிட்டு போகக்கூடிய அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறாங்க பெண்கள் போறாங்கன்னா அதே பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு சீக்கிய மாணவர் அவருடைய மத தோற்றுவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து அவர் அந்த ஆண் வந்து டர்பன் அணிஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு தலைப்பாக சோ அதே பள்ளிக்கூடத்துல அதே ஆண் வந்து அதே தலைப்பாகையோட அவருடைய மத கடமையை பின்பற்றிட்டு போனா இப்ப ஹிஜாபை அணிந்துட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தடை போடக்கூடிய அந்த அந்த பள்ளி நிர்வாகம் இந்த சீக்கிய மாணவருக்கும் அந்த டர்பனை அணிஞ்சிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தடை போடுமா அது கோர்ட்டுக்கு போனால் எந்த மாதிரி தீர்ப்பு போடுவாங்க அந்த ஒரு ஒரு அடிப்படை கேள்வி இருக்கு சோ அது சார்ந்து நம்ம முதல் கேள்வியா அதே முதல் கேள்வியா நம்ம அட்வொகேட் அப்துல் கதர் டோப்போம் உங்களுடைய சேனலுடைய நேயர்களுக்கு முதல்ல நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஆஹ் ஆக்சுவலா வந்து சீக்கியர்கள் விவகாரம் அப்படின்னு எடுக்கும் போது வேற ஒரு வழக்கினுடைய ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் இஸ்லாமியர்கள் வந்து தாடி அணியிறதுக்கான அனுமதியை ராணுவ சீருடையில இருக்கும் போது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு ஒண்ணு பழைய வழக்கு அந்த வழக்கு வரும் பொழுதே அதுல என்ன சொல்லப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இஸ் இஸ்லாமியர்கள்ல இஸ்லாமிய ஆண்கள் குறிப்பாக தாடி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய மார்க்கத்தில் அது ஒரு சுண்ணத் அதாவது நம்ம இங்க ரொம்ப டீப்பா அந்த கேஸை பத்தி பார்க்க வேண்டாம் மேண்டேட்ரி இல்லாத விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நீதிமன்றத்துல முடிவுக்கு வந்தது தாடி வைக்கிற விஷயம் ஆனா சீக்கியர்கள் அந்த தலப்பாக அணியிறது அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு கடமையான விஷயம் அப்படின்ற அந்த அடிப்படையில வச்சுதான் அவர்கள் தாடி வைக்காமல் இருப்பதற்காகவும் இவர்களுக்கு அந்த மேண்டேட்ரியா அந்த தலப்பாகை அணிவிக்கிறதுக்கான ஒரு அனுமதியும் வழங்கப்பட்டுச்சு சோ அந்த அதோட ரிலேட்டடாவே இந்த ஹிஜாப் விவகாரத்தை பார்த்தோம்னாலும் ஹிஜாப் அணியிறதுங்கிறது இஸ்லாமிய மார்க்கத்துல கடமையாக்கப்பட்டதா ஆப்ஷனலா அது வந்து அனுமதிக்கப்பட்ட அல்லது போடாமலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா அல்லது கட்டாயமாக கடமையாக்கப்பட்ட விஷயமா அப்படிங்கிறது தான் மெயினா நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஃபேக்ட் இதை நம்ம விளக்கம் கொடுத்து குரான்ல சொல்லி இருக்கு அது சொல்லி இருக்குன்னு சொல்றதை காட்டிலும் ஏற்கனவே மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய ஒரு வழக்கிலும் இன்னொரு உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய வேறொரு வழக்கிலுமே இந்த ஹிஜாப் அணிவது அப்படிங்கிறது இஸ்லாமிய பெண்கள் மீது குறிப்பாக வயது வந்தோர்கள் மீது பருவமடைந்த பெண்கள் மீது இந்த ஹிஜாப் அணிவது அப்படிங்கிறது கடமையாக்கப்பட்ட விஷயம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு பிறகு அவர்கள் ஹிஜாப் அணிந்தே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறது அந்த மார்க்கம் சொல்லுதுன்னு நீதிமன்றமே சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சோ இதுல இருந்து நம்ம இந்த ஹிஜாப் அப்படிங்கிறது இஸ்லாமிய ஆண்கள் தாடி வைக்கிறதோட நம்ம ஒப்பிட முடியாத ஒரு விஷயம் அதாவது நான் வந்து இஸ்லாமிய மார்க்கத்துக்குள்ள போய் பேசல இங்க நடந்திருக்கக்கூடிய சட்டத்தின் அடிப்படையில பார்த்தோம்னா இது ரெண்டும் வெவ்வேறானவை சோ சீக்கியர்கள் அலைய அணிவிக்கிற அந்த தலைப்பாகை அப்படிங்கிறதும் அஹ் இஸ்லாமிய மாணவிகள்
முதல்ல ஹிஜாப் அப்படிங்கறத கலட்ட முடியாது ஆக்சுவலா அந்த கடமை அப்படிங்கிற விஷயத்துல இங்க கர்நாடகாவில இந்த இஷ்யூ போய்கிட்டு இருக்க காரணத்தினால அங்க சீக்கிய தலைப்பாக அணிந்துகிட்டு வரக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை இல்ல அப்படிங்கறதுதான் ஃபேக்ட் சோ அதனால இந்த வேரியேஷன் வரல இப்ப இந்த பிரச்சனை பஞ்சாப்ல வந்திருந்தா இது வேற மாதிரி வந்து உருவெடுத்திருக்கும் சோ அவர்களை நம்ம வந்து இது சொல்ல முடியுமா தலைப்பாக எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு ஆனா கர்நாடகாவில இந்த ஃபேக்ட வந்து அங்க ட்ரையல்ல நம்மளால பார்க்க முடியாது ஆனா நீதிமன்ற உத்தரவு அப்படிங்கிறது பொதுவாக எந்த ஒரு மத அடையாளத்தையும் போட்டுக்கிட்டு பள்ளிக்கூடத்திற்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதுல குறிப்பா கடைசி அந்த ஒரு பேரகிராஃப் இப்ப நாங்க போடக்கூடிய அந்த நீதிமன்றம் சில மாணவிகள் எங்கள்ட்ட வந்து கேக்குறாங்க நாங்க வந்து ஹிஜாப் போட்டுக்கிட்டு போறது இந்த நிர்வாகங்கள் தடுக்குது இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஆர்டரை போட்டு சர்க்குலரை போட்டு எங்களை தடுக்குது சோ இந்த அரசாங்கத்துக்கும் இந்த பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் நீங்க ஹிஜாப் அணிந்து வர்றது அவர்களுடைய உரிமை அது எங்களுடைய உரிமை அப்படிங்கறதுனால எங்களை தடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த நிர்வாகத்துக்கும் அந்த அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு உத்தரவு போடுங்கிறது தான் இந்த மெயின் கேஸ் சோ இந்த மாணவிகள் போட்டிருக்கக்கூடிய கேஸ் அதை விசாரிக்கிற அந்த நீதிபதிகள் என்ன பண்றாங்க நாங்க இதுல ஒரு முடிவு எடுக்கிற வரையும் ஏன்னா உட்கார்ந்த உடனே இன்னைக்கே ஒரு முடிவு சொல்லிட முடியாது இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது அடிப்படை உரிமைகளை மையமா வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் கேஸ் அதனால இதற்கு கொஞ்சம் காலம் எடுத்துக்கும் அந்த கால காலம் எடுத்து நாங்க அதை ஒரு தீர்வு செஞ்சு ஒரு முடிவு கொடுக்கற வர ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கற வர இடைக்கால உத்தரவாக ஒரு உத்தரவு தரும் அந்த உத்தரவு என்ன அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு மதத்தினுடைய அடையாளத்தையும் பயன்படுத்தி பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கறது தான் அந்த இன்ட்ரிம் ஆர்டர்னுடைய கடைசி பக்கம் ஏழாவது பக்கத்திலேயே இருக்கிற ஒரு மூன்று மூன்று வரிகளை மட்டும் அதை நான் படிச்சு காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வி ரெஸ்டைன் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் தேர் ரிலிஜியன் ஆர் ஃபெய்த் ஃப்ரம் வியரிங் சாஃப்ரான் ஷால்ஸ் ஸ்காஃப்ஸ் ஹிஜாப் ரிலீஜியஸ் பிளாக்ஸ் ஆர் தி லைக் வித் இன் தி கிளாஸ் ரூம் அப்படிங்கிறது தான் இதை இதை வந்து வித் இன் தி கிளாஸ் ரூம் பள்ளிக்கூடங்களுக்குள்ள நீங்க போடக்கூடாதுன்றாங்க அடுத்த பேராகிராஃப்ங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது We make it clear, that is the order of the order, we make it clear that this order is confined to such of the institutions wherein the college development committees have prescribed the student dress code uniform. Students are not able to wear the college development committees have prescribed the student dress code uniform. Where we are going to go to the college development committees, where we are going to go to the college development committees, where we are going to go to the college committees, where we are going to go to the college development committees. இப்ப பள்ளிக்கூடங்கள்ல எந்தெந்த பள்ளிக்கூடங்கள் எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் யூனிஃபார்ம் போடக்கூடியதாக நிர்ணயித்திருக்கிறதோ அங்க மட்டும்தான் இந்த ஆர்டர் அப்படிங்கிறாங்க சோ இதுல இருந்து அந்த இன்ட்ரிம் ஆர்டர் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு விளங்கியிருக்கும் சோ அடுத்த கேள்வியை நீங்க கேளுங்க நம்ம டீட்டெயிலா சொல்லுங்க இந்த இன்டரிம் ஆர்டர் அப்படிங்கறதுலே ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன்னா அவங்க சொல்றது மாதிரி ஒரு இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரைக்கும் தான் ஏன்னா வந்து இது ஒரு குரூஷியலான இஷ்யூ குடிமக்களினுடைய அடிப்படை உரிமைகள் சம்பந்தப்பட்ட மத உரிமைகள் அரசியலமைப்பு சட்டம் உத்தரவாதப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய மத உரிமை சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் அப்படிங்கறதுனால தற்காலிகமா செய்யறோம் அதாவது நிரந்தரமா நம்ம இந்த வழக்கு எடுத்து விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்குறது வர இதுதான் அதுவும் இந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களுக்கு தான் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம என்ன கேட்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அந்த குறிப்பிட்ட காலம் வந்து இன்டெபினிட்டா இருக்குது இனி எப்போ அவங்க வந்து அதற்கான பெஞ்ச் வந்து அமர்ந்து அதை இது பண்ணி ஒரு தீர்ப்பு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது அவங்க வந்து இன்டெபினிட்டா தான் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அப்ப அந்த இன்டெபினிட்டான காலகட்டம் வரைக்கும் அதாவது இந்திய அந்த தேசிய எல்லைக்குள்ளதான் கர்நாடகா இருக்கு அந்த கர்நாடக எல்லைக்குள்ளதான் அந்த அந்த கல்வி நிறுவனங்களும் இருக்கு அப்படிங்கும் போது அரசியலமைப்பு சட்டம் வரும்போது அந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் இந்த இந்த கோர்ட் வந்து இடைக்காலமா நம்ம அடுத்த தீர்ப்பு கொடுக்கறது வரைக்கும் ஒரு குறுகிய காலகட்டம்னு ஒரு இன்டெபினிட்டா ஒரு காலகட்டம் கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னா அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் அதாவது அரசியலமைப்பு சட்டம் உத்தரவாதப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமையை சஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா அதாவது இந்த பள்ளிக்கூடங்கள்ல அடிப்படை உரிமைகளை அந்த குறுகிய காலகட்டத்துக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா ஏன் அவங்க வந்து இந்த அமர்வுலேயே அதர் அதை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து விசாரிச்சு அதற்கான தீர்ப்பை வழங்கல ஏன்னா இந்த அர்ணப் கோஸ்வாமி கேஸ்ல எல்லாம் ரோ இரவோட இரவா கருத்து சுதந்திரத்துக்கு தடை போட்டாங்க ஊடக சுதந்திரத்துக்கு தடை போட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பெரிய இஷ்யூவாக்கி ஒரு நாள்லயே அதை வந்து ஒரு அமர்வோ ரெண்டு அமர்வுலேயே முடிச்சிட்டாங்க அப்ப அதை விட குரூஷியலான விஷயத்த ஏன் இவங்க காலதாமதம் செய்யறாங்க அந்த காலதாமதம் செய்யக்கூடிய காலகட்டத்துல வந்து அந்த அடிப்படை உரிமைகள் வந்து அந்த அந்த கல்வி நிறுவனத்துல பறிக்கப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அது அதை எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது இன்டரிம் ஆர்டர் அப்படிங்கிற
நான் எந்த தவறும் செய்யல இந்த நீதிமன்றம் நான் தவறு செய்திருக்கிறேனா இல்லையா அப்படின்னு முடிவு செய்யும் வரை என்னுடைய வீட்டை அவர்கள் இடிக்க கூடாதுன்னு ஒரு இடைக்கால உத்தரவு போடுங்கன்னு கேட்பாங்க இதுதான் ஸ்டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அதே மாதிரி பல்வேறு வழக்குகளிலயும் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணும் எது முதன் பின்னாடி நடந்து கொண்டிருந்ததோ அதை மாற்றாம அப்படியே சேவ் பண்றது அதோட வேலை ஏன்னா அதை அது மாத்தணுமா வேணாமாங்கிறது தானே கேசு இப்ப வீடை இடிக்கணுமா இடிக்க கூடாதாங்கிறது தான் கேசு சோ வீட்டை இடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா நீங்க வீட்டை இடிக்க கூடாதுன்னு பின்னாடி தீர்ப்பு கொடுத்தா அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா வீடு தான் இடிச்சாச்சே சோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டை நீங்க இப்போது வரை இடிக்க கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த தீர்ப்பு இந்த என்ட்ரி மாடர் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு நான் ஹிஜாபை கழட்டவே முடியாது என்னுடைய மார்க்கம் எனக்கு அந்த அனுமதியே கொடுக்கல ஒண்ணு மத ரீதியிலாக இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆர்டிகிள் டுவெண்டி ஃபைவ் முழுமையாக என்னுடைய மத சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறது அதை பின்பற்றுவதற்கும் அதை பிரச்சாரம் செய்யறதற்கும் ஆன என்னுடைய உரிமையை கொடுத்திருக்கிறது என்னுடைய மத உரிமையான இந்த ஹிஜாபை நாங்கள் அணிந்து வர்றதை இந்த நிறுவனம் அரசாங்கமும் தடுக்குது அப்படிங்கறத நீங்க நிறுத்துங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த நேரத்துல நீங்க நிச்சயமாக இந்த ஹிஜாபை கழட்டித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றதே ரொம்ப ஒரு மாறுபட்ட விஷயம் அது கிட்டத்தட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிப்படை உரிமையை மறுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் நம்ம அதை வந்து பாக்குறோம் அது அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே நமக்கு இல்ல இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அந்த அடிப்படை உரிமையை ஏன் நீதிமன்றம் மீறி இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரி மாடல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் பல பேருனுடைய ஆதங்கமுமா இருக்கு இப்போ ஒருவேளை சட்டம் ஒழுங்கு இதுல அவங்க சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா ஆர்டிகிள் டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு மத சுதந்திரம் அப்படிங்கிறதே அத கடைசி இரண்டு வரி படிச்சீங்கன்னா இந்த சுதந்திரமும் இந்த உரிமையும் எல்லாமே பொது அமைதிக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் நடக்குது ஒரு மிகப்பெரிய அந்த இடத்துல சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்னும் போது இந்த உரிமைகள் மீது ஒரு சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கலாம் அப்படின்றதுதான் ஃபேக்ட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் டு த பப்ளிக் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த இடத்துல எது பொது அமைதி எது வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைங்கிறது தான் கேள்வி அந்த இதுதான் அங்க கேள்வி ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவகாரத்துக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய ஒரு கும்பல் சோ அந்த கும்பல் இதற்கு எதிராக நீதிமன்றத்திடம் வந்து இந்த மாதிரி ஏற்கனவே பிராக்டிஸ்ல இருக்கு இந்த மாதிரி இவர்கள் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதை தடை செய்யுங்கன்னு அவங்க நீதிமன்றத்துக்கிட்ட வந்து கேட்டிருந்தா அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு நான் சொல்றது சட்டப்படி ஒரு நியாயம் இருக்குது அப்படி அப்படி செய்யக்கூடிய அந்த கும்பல்களை இவர்கள் இப்படி செய்யறாங்கன்ற காரணத்துக்காகவே இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமையை பறிக்கிறதுங்கிறது நியாயம் இல்ல யார் அந்த மாதிரி அத்து மீறி ஒரு கும்பல் செயல்படுதோ அவர்களை கைது செய்தும் அவர்களை கட்டுப்படுத்தியும் மீதம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த உரிமையை வழங்குறதுங்கிறது தான் சட்டம் ஒழுங்கே சோ இவர்கள் இதை அணியறதால இங்க பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி அணியக்கூடியவர்களை கலட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றது சட்டம் ஒழுங்கு இல்ல பங்கம் விளைவிக்கூடிய வகையில் வந்தால் இந்த அடிப்படை உரிமையையும் தடை செய்யலாம் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி வந்து அப்ளை ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்போ ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து பெரும்பான்மை இந்துக்களுக்கு மத்தியில சிறுபான்மையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எண்ணிக்கை அளவுல ஜனத்தொகை அளவுல சிறுபான்மை பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் சக்திகள் அவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த குண்டர் கும்பல்கள்னால தூண்டி விட்டு பண்றாங்க ஒருவேளை கீழே இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தெரியாம கூட அவங்க அந்த தலித்துகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆதி திராவிடர் எல்லாம் ஒன்று திரண்டு முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக பண்ணாலும் அப்ப பெரும்பான்மை சமூகத்துக்கு மத்தியில நம்ம இருந்தா அப்ப பெரும்பான்மை அந்த சமூகம் இந்த அரசியல் பின்னணியில இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் ஆதிக்கத்தின் தூண்டிவிடல்னால ஹிஜாப் விஷயம் மட்டும் இல்ல நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய இதர விஷயங்களையும் இப்ப பாங்கு சொல்லக்கூடாது நடத்த ஒரு இஷ்யூ கிளியர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு லவுட் ஸ்பீக்கர்ல சவுண்டு கேட்குது அதிகமா சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தாடி வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பொது இடங்கள்ல ஒன்று கூடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ரமதான் மாசத்துக்கு சேர்ந்திருந்து இப்படி இஷ்யூவை கிரியேட் பண்ணிட்டே இருந்தால் அப்போ அடிப்படையில நமக்கு என்ன மிஞ்சும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஏன்னா பொது இவங்க சொல்ற அந்த பொது அமைதிக்கு பங்கம் அப்படிங்கிறது இந்த விஷயத்துக்கு பொருந்துமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயமும் நமக்கு இயல்பாக எழுது ஏன்னா கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க மணி அடிக்க கூடாது சண்டே வந்து சர்ச்சுக்கு போக கூடாதுன்னு பெரும்பான்மையினர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து கும்பலா சேர்ந்து ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டா உடனே இதை தடை பண்ணிடுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் வருது ஏன்னா இவங்க சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் அப்படிதானே இருக்குது
அடிப்படை உரிமையை வந்து உத்தரவாதப்படுத்துறது தானே நீதிமன்றத்தினுடைய வேலை அப்படிங்கறத நம்மளுடைய ஆதங்கமும் கன்சர்னும் ஏன்னா இப்படி பார்த்தா அப்ப அவங்க மேலும் மேலும் இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒண்ணு விடாம அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாத்தையுமே தடை செய்திருவீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் வருது ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல பெரும்பான்மைவாதம் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து காட்சி அமைக்கப்படுதுங்கிறது தான் பிரதானமானது இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த விஷயத்த இந்துக்கள் பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா இல்லை ஹிந்துக்கள் இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுக்கல இந்துக்கள் வந்து யாரும் நீங்க ஏன் ஹிஜாப் போடுறீங்கன்னு கேட்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு தேர்தல் நாள் தேர்தல் நடந்துகிட்டு இருக்கு மதுரையில மேலூர் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில இருக்கிற ஒரு வாக்குச்சாவடி அங்க வந்து ஹிஜாப் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பெண்மணி வந்து வாக்கு செலுத்த வர்றாங்க பூத் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கறதுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட அதே பகுதியில வசிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அந்த கட்சியில இருந்து ஒவ்வொரு கட்சியில இருந்து வந்திருப்பவர் தான் பூத் ஏஜென்டா இருப்பாரு சோ அவர்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இந்த நபர் தான் இவங்க அப்படின்னு சோ பாஜகவை சேர்ந்தவங்க இங்க ரோல்ல களத்துல இல்லாத காரணத்தினாலேங்கிறது இன்னொரு விஷயம் இவருக்கு அடையாளம் தெரியல அப்படிங்கிற காரணத்தை மையமாக வச்சு ஹிஜாபை கலட்டி எனக்கு காட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி வம்பு பண்றார் வேணும்னே அரசியல் பண்றார் ஆனா இந்த இடத்துல அவரை எதிர்த்தது யாருன்னு கேட்டா அந்த ஹிஜாப் போட்டிருந்த பெண்மணி மட்டும் இல்ல அந்த பெண்மணி எதிர்க்கல அந்த தேர்தல் நடத்தின அலுவலர் அது அல்லாத மற்ற கட்சியில் இருந்த இந்து சகோதரர்கள் அந்த இந்து பூத் ஏஜென்சி யாரெல்லாம் இந்துக்களாக இருந்தாங்களோ அவங்களே தான் நீ ஏன் இப்ப அவங்க ஹிஜாப்ப கலட்ட சொல்ற நாங்க தான் எங்களுக்கு அடையாளம் தெரியுதுங்கிறோமே உனக்கு அடையாளம் தெரியலனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல கேள்வி கேக்குறாங்க சோ பெரும்பான்மையாக இங்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் எல்லோரும் அந்த மாதிரி பிளே பண்றது இல்லை ஆனா இவ இந்த கும்பல் இருக்கு இல்லையா இந்த பாஜகவோ சங் பரிவார்களோ யார் வந்து இந்துக்கள்னு சொல்லி அரசியல் செய்யணும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக அரசியல் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த கும்பல் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய இந்துக்களை வந்து தங்கள் வசம் படுத்திக்கிறாங்க அதுதான் அவங்க காட்டக்கூடிய பெரும்பான்மை பிம்பம் இந்த பாஜகவும் சங் பரிவார்களும் ஒரு விவகாரத்தை செஞ்சுட்டு அங்க போய் இந்து இந்துன்னு கத்திட்டு சுத்தி இருக்கிற இந்து கை கட்டி வேடிக்கை மட்டும் தான் பாத்துருப்பாங்க கூட்டத்துல என்ன நடக்குது என்னமோ நடக்குதுன்னு பாத்துருப்பாங்க உடனே அவர்களும் நாங்கள் தான் நாங்கள் எல்லாம் பெரும்பான்மைவாதிகள் நீங்கள் சிறுபான்மை அப்படிங்கிற அந்த பிம்பத்தை காட்டி அந்த பெரும்பான்மைவாதத்தை தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு வராங்க இது அந்த பெரும்பான்மை சிறுபான்மை அப்படிங்கிற விவகாரத்துக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய விளக்கம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த விவகாரத்திலயுமே இந்த மாதிரி இவர்கள் இப்படி எல்லாம் வந்து செய்யறாங்க பெரும்பான்மைவாதமா இறங்கிட்டா நம்மளுடைய என்ன உரிமை ஒரு அரசாங்கமும் ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிப்படை உரிமையோ எந்த ஒரு உரிமையையும் பாதுகாப்பதுல அரசாங்கத்தின் ரோல் என்ன நீதிமன்றத்தின் ரோல் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீதிமன்றம் உத்தரவுகளை மட்டும்தான் பிறப்பிக்க முடியும் அந்த உத்தரவுகளுக்கு கட்டுப்பட்டதுதான் அரசாங்கம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆனால் பிறப்பிக்கப்பட்ட அந்த உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துற இடத்துல அரசாங்கம் இருக்குது இதுதான் சோ இப்ப நீதிமன்றம் இவர்களெல்லாம் ஹிஜாப் அணிந்து வருவதற்கான உரிமை இருக்குன்னு ஒரு உத்தரவை போட்டாலும் அதை நடைமுறையில் செய்யக்கூடிய இடத்துல அந்த அரசாங்கம் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது நம்ம மீனா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இப்ப இந்த இடத்துல அரசாங்கமாக பாஜக இருக்கும் போது என்ன பண்ணுது அவர்கள் அமைச்சர்கள் அவர்களுடைய அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்களே வெளிப்படையா பேசுறாங்க நீங்க ஹிஜாபு போட்டுக்கிட்டு வர்றதா இருந்தா பாகிஸ்தானுக்கு போங்க அப்படின்னு சோ ஹிஜாப்னா அவர்களுக்கு என்னன்னு புரியல ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஃபைவ்னா என்னன்னு புரியல அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் உரிமைனா என்னன்னு புரியல எதை இவர்கள் உறுதிமொழியாக எடுத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக வந்தார்கள் அப்படிங்கிற சுயநினைவே அவர்களுக்கு இல்ல ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு நேரடியா நீ பாகிஸ்தானுக்கு போன்னு சொல்றாங்கன்னா இவர்கள் எவ்வளவு ஆபத்தானவர்கள் இவர்கள்ட்ட அந்த அரசாங்கம் இருக்கும் பொழுது இது எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிற கேள்வி ஒரு பக்கம் இருக்கு ஆனாலும் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த அரசாங்கம் எப்படி இருக்கு கட்சிக்காரங்க இப்படி இருக்கிறாங்கிறதுக்காக நீதிமன்றம் வளைந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல நூறு பேர் நின்று ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டவனா இருந்தால் அந்த இரண்டு பேருக்கான நீதியை வழங்குறது தான் நீதிமன்றமா இருக்கணும் சோ தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் கட்டுப்படுவானா தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் வந்து கட்டுப்படுத்தி இதை நடைமுறைப்படுத்துவானா நம்மளுடைய உத்தரவுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குமா என்கிற எண்ணம் எந்த காலத்திலும் நீதி வழங்கக்கூடிய ஒரு மன்றத்திற்கு இருக்க வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கறதான் நம்முடைய பார்வை இதை இன்னொரு விவகாரத்துல எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரெஷராவே நான் வந்து பாக்குறேன் ஏன்னா பாபர் மசூதி வழக்கு தீர்ப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அந்த இடத்துல மசூதி இருந்தது அது எல்லோருக்கும் தெரியும் மசூதி இடிக்கப்பட்டது அதுவும் எல்லோருக்கும் தெரியும் அதற்கு பின்னால் வந்து ராமர் கோயில் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால
தூக்கு தண்டனை உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது நம்ம டெரரிசத்தை பத்தியோ அல்லது அவர் தீவிரவாதியா இல்லையா அப்படிங்கறத பத்தியோ விவாதிக்க நம்ம வரல ஆனால் அந்த இடத்துல நீதிமன்றம் என்ன ரோல் பிளே பண்ணிருக்கு அரசாங்கம் என்ன ரோல் பிளே பண்ணிருக்குன்னு பார்த்தா அவர் மீது சாட்சியங்கள் அடிப்படையில குற்றம் நிரூபிக்கப்படல ஆனால் கூட்டு மனசாட்சியின் அடிப்படையில் இவருக்கான அந்த தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுவதுதான் சரி அப்படிங்கிறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டு மனசாட்சி அப்படிங்கிறது எப்போதும் திருப்திப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் நீதிமன்றத்துக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கிறதோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல பரவலா வருது சோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஃபேக்டராக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் ஒரு சந்தேகம் நிறைய பேருக்கு வருது சரி இப்ப இந்த இன்டர்வியூ மாடர்லயே வந்து எனக்கு அடிப்படையிலே வந்து இன்னொரு சந்தேகம் இருக்கு ஏன்னா இப்ப மத அடையாளம் இப்ப இவங்க வந்து குறிப்பிட்டு ஹிஜாப் அந்த சேஃப்ரான் ஷால் டர்பன் இத மட்டும் குறிப்பிட்டு சொன்னாங்களா இல்லைனா இந்த பர்டிகுலர் குறிப்பிட்ட இந்த பள்ளிக்கூடங்கள்ல இந்த கல்வி நிறுவனங்கள்ல மத அடையாளங்கள் அப்படின்னு பொதுவா சொன்னாங்களா அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எனக்கு அது தெரியல அது தெளிவுபடுத்துங்க அப்படி பொதுவா சொன்னா மத அடையாளங்கள் வரும்போது எல்லாமே மத அடையாளங்கள் தான் இப்ப ஒரு ஒருத்தன் போட்டு வச்சுட்டு வந்தா மத அடையாளம் தான் ஒருத்தன் வந்து பட்டை போட்டுட்டு வந்தா நாமம் போட்டுட்டு வந்தா ருத்ராட்சை இதெல்லாமே வந்து சிலுவை கிறிஸ்தவர்கள் சிலுவை அணிஞ்சிட்டு வர்றது காதுல வந்து கடுக்கன் போட்டுட்டு வருது இதெல்லாமே வந்து மத அடையாளத்தின் கீழே தான் வரும் இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனா இவங்க இந்த பர்டிகுலர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உட்பட்டு தான் இந்த தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கிறாங்கும் போது நான் இப்ப சொல்லக்கூடிய இதுக்கு பொருந்தாது ஆனா அதை விட்டு வெளியில போகும்போது சில நிறுவனங்கள்ல வந்து பள்ளிக்கூட நிறுவனங்கள்ல வந்து மத மத அமைப்புகளை நடத்தக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு இப்போ சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரின்சிபலா இருப்பாங்க ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் வந்து கரஸ்பாண்டா இருப்பாங்க அவங்க மத அடையாளத்தோடு அந்த சிஸ்டர்ஸ் அந்த ஹிஜாபோட அவங்களுடைய அந்த கன்னியாஸ்திரியோட தான் பள்ளிக்கூட வளாகத்துக்கு வருவாங்க பாடம் எடுக்க வருவாங்க சோ அப்ப இவங்க இவங்களுடைய இந்த இந்த இன்டர்வியூ ஆர்டரே அடிப்படையிலே வந்து முரண்படுறதா தெரியுது ஏன்னா மத அடையாளம் பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ள இருக்க கூடாது யூனிஃபார்மா ட்ரெஸ் கோல் இருக்கணும்னா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் யாருமே வந்து இந்த பொட்டு கூட வச்சுட்டு வர முடியாது முடியாத ருத்ராட்சியை போட்டுட்டு வர முடியாது கையில வந்து அவங்களுடைய சாதியை வெளிப்படுத்தும் விதமா ஆரஞ்சு கலர் கருப்பு கலர் மஞ்ச கலர்னு கயிறு கட்டிட்டு வராங்க அப்ப அதுவும் கட்டிட்டு வர முடியாது எல்லாமே பிளாங்கா இருக்கணும் ஒன்லி யூனிஃபார்ம் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறதான் இந்த ஆர்டர்னுடைய இது ஏன்னா சட்டம்ங்கும் போது அனைவருக்கும் சமமா இருக்கணும் ஹிஜாப் இருக்க கூடாது அப்படின்னா எந்த மத அடையாளமும் இருக்க கூடாது அப்படிங்கறதான் விஷயம் அப்ப மத அடையாளம் சொல்லும் போது எல்லாமே மத அடையாளம் தான் இப்ப பொட்டுன்னு சொல்லும் போது நாமம் சொல்றது ருத்ராட்சை சிலுவை இதெல்லாமே மத அடையாளம் தான் சோ அப்ப இந்த ஒரு அடிப்படையான கேள்வியும் இந்த தீர்ப்புல இருந்து நமக்கு வந்து நமக்குள்ளால எழுந்துருச்சு அந்த கல்வி நிறுவனங்களில் பொதுவாக எந்த மட மத அடையாளமும் இல்லையா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்களா அப்படி இருக்க கூடாதுன்னா யாருமே வந்து பொட்டு கூட வச்சுட்டு வரமாட்டாங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர்டர்ல ஸ்பெசிபிக்கா நான் சொல்றது இந்த ஆர்டர்ல அவங்க ஸ்காஃப் இந்த சேஃப்ரான் ஷால் இவர்கள் தற்போது அந்த பிரச்சனையில வீடியோல வந்த அந்த தலப்பாகையும் அந்த சேஃப்ரான் ஷால்ல காவி துண்டும் ஹிஜாபும் ரிலீஜியஸ் பிளாக்ஸ் மத அடையாளங்களை குறிப்பிடக்கூடிய எந்த விதமான கொடிகள் அல்லது துணிகள் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆர்டர் போட்டிருக்கிறாங்க அதுவும் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு வரக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க ஆனா இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா மைன்யூட்டா போய் பொட்டு வைக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இதெல்லாம் மத அடையாளத்தை குறிப்பிடுமா அப்படிங்கறத இந்த இன்ட்ரிம் ஆர்டர் தெளிவா சொல்லல அததான் பைனல் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த கொஸ்டினே வந்து ஹிஜாப் அணிந்து ஒருத்தர் வரலாமா வரக்கூடாதா அப்படின்னா அவர் ஹிஜாப் அணிந்து வரக்கூடாதுன்னு ஒருவேளை இந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒரு மாணவியோ ஒரு மாணவனோ மத அடையாளத்தோடு பள்ளிக்கூடத்திற்கு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா அதுல இருந்து எடுத்துக்க வேண்டிய ஃபேக்ட் நம்ம அதுல இருந்தே தொடருவோமே இப்ப ஒரு மாணவ மாணவியர்கிட்ட மத அடையாளத்தை மறைக்க முடியுமா இல்ல மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா அப்படிங்கறதான் இப்போ வரையும் பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சுக்கிட்டு வர்ற எல்லா மாணவர்களுக்கும் அவங்க ஹிஜாப் போட்டாலும் ஹிஜாப் போடலனாலும் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள்னு கட்டாயமாக தெரியும் அவங்க ஹிஜாப் போடலனாலும் தெரியும் அதற்கு இரண்டு ஃபேக்டர் இருக்கு ஒண்ணு இந்துக்களா இருந்தா போட்டு வச்சுக்கிட்டு வருவாங்க கிறிஸ்டியனா இருந்தா சிலுவ செயின் வந்து போட்டுக்கிறதுக்கான அந்த கிராஸ் இது போட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மூன்றாவது முஸ்லிம்களா இருந்தா எதுவுமே போடாம இருப்பாங்க அதை வச்சு ஒருவேளை முஸ்லீமோ அப்படின்னு வாங்க இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி பெயர்களே இங்க மத அடையாள குறியீடுகளா இருக்கு இதை வந்து மறுக்கவே முடியாது இப்போ ஒரு எல்லா இஸ்லாமியர்களும் அரபிக் வேர்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர்களை தான் வைத்திருப்பாங்க இப்ப இதனுடைய நீட்சி எங்க
அப்படிங்கிற கேள்வி தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பெயரின் அடிப்படையிலேயே மதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படும் பள்ளிக்கூடத்துல அது மாணவர்கள் மத்தியில எந்த விதமான மோதலையோ பிரிவினையோ ஏற்படுத்தாமல் தான் இப்போது வரை இருந்திருக்கிறது அதை தொடர்வதற்கான வேலையை தான் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செய்யணும் நீ இந்த மதமா நீ அந்த மதமான்னு கண்டுபிடிக்கிறதோ தெரியறதோ பிரச்சனை இல்ல அதற்குள்ளாராக எந்த பிரிவினையும் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகளை தான் எடுக்கணும் ஆனால் தற்போது இந்த ஹிஜாப் அப்படிங்கிறதும் காலம் காலமாக பல ஆண்டுகளாக பின்பற்றி வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் சோ நடுவுல ஒருத்தவங்க வந்து காவி துண்டை போட்டுக்கிட்டு வந்துட்டாங்கிறதுனால ஒரு தற்கால சூழலுக்கு அமைதிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி எப்படி சொல்றது ரொம்ப சூடாக இருக்கிறாங்க அவங்களை கொஞ்சம் டெம்பரை குறைக்கணுங்கிற நோக்கம் உள்ள வச்சுக்கிட்டு வேணா இந்த மாதிரி சொல்லாமே தவிர பொதுவாக இப்படி வந்து ஒரு ஆர்டரை வந்து கொடுக்க முடியாது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில இப்படி ஒரு ஆர்டருங்கிறது அந்நிய கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய பார்வை ஒருவேளை இவங்க கொஞ்சம் டெம்பர் அடங்கட்டும் எல்லாத்தையும் கைக்குள்ள கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வருவோம் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம ஒரு உத்தரவை கொடுத்து எல்லாரையும் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுவோம்ன்ற எண்ணம் நீதிபதிகளுக்கு இருக்கலாம் ஆனா இங்க ஆளும் பாஜக அரசினுடைய எண்ணம் என்னவாக இருக்குதுங்கிறத அவர்கள் இரண்டு கடந்த இரண்டு நாட்களே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த ஆர்டர்ல தெளிவா மாணவர்களுக்கு யூனிஃபார்ம் போடுற மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கூடங்களுக்கு பொருந்தும் சொல்லியாச்சு ஆனா இன்னைக்கு காலையில நேத்து காலையிலையும் கூட கல்லூரிகள்ல அதாவது யூனிஃபார்மே இல்லாம எல்லாரும் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு ஷர்ட்னு போட்டுக்கிட்டு வர யூனிஃபார்ம் அல்லாத கல்லூரிகள்லயே ஹிஜாப் அணிந்துட்டு வந்த மாணவிகளை வெளியே நிக்க வச்சு லத்தியால் அடிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி வருது அந்த காவலர் வந்து உள்ள விடல ஏன் சட்டம் ஒழுங்குங்கிற காரணம் ஆர்டரே இல்ல ஓடக்கூடாதுன்னு ஆர்டர் இல்ல போடலான்னு ஆர்டர் இல்ல அவர்கள் காலங்காலமா பின்பற்றிட்டு வராங்க எந்தவித தடை உத்தரவும் அவர்களுக்கு இல்ல அவர்கள்ட்ட மறுக்கிறாங்க அதே மாதிரி பள்ளிக்கூட மாணவர்கள்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல பணியாற்ற வரக்கூடிய ஆசிரியர்களுடைய ஹிஜாப கரட்டிட்டு உள்ளவர் சொல்றாங்க சோ இப்ப ஆசிரியர்கள் எந்த வகையில இதுல கட்டுப்படுறாங்க அப்போ மாணவர்கள் அவர்களுக்குள்ள பிரிவினை திறக்க கூடாது பிரச்சனை இருக்குது அவங்க யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு வரக்கூடியவங்க அதனால நீங்க ஹிஜாப கரட்டுங்கன்னு சொல்றதாவே வச்சுப்போம் இப்போ இரவு நாற்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரின் உரிமையை நீங்க பருக்குறீங்கன்னா அப்ப அரசு அலுவலராக இருந்தாலே மத அடையாளங்களை வச்சுக்க கூடாதுன்னு நெக்ஸ்ட் கொண்டு வருவீங்களா இப்ப இது ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனு அதனால நீங்க மத அடையாளங்களை வைத்துக் கொள்ளாதவர்கள் மட்டும்தான் அரசு வேலைக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்ல போறீங்களா அப்படி ஒரு வேலை சொல்லுவதா இருந்தால் எந்தெந்த மத அடையாளங்களை எப்படி முழுவதுமாக அப்புறப்படுத்த முடியும் இன்னைக்கும் சொல்றேன் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா எல்லா அரசு அலுவலகங்கள்லயும் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்து கடவுள்களுடைய புகைப்படங்கள் இருக்கும் அதனுடைய வழிபாடுகளே அங்க நடக்கும் காலையில பல ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸுக்கு போனீங்கன்னா பத்து மணிக்கு ஓய வந்துட்டு நேர பூஜை பண்ணிட்டு தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை துவங்குவார் அதை யாரும் தப்புன்னு சொல்லல அதை ஏன் பண்றீங்க அப்படின்னு போய் அங்க போய் அடிக்கல திருத்தல தடுத்து நிறுத்தல ஆனால் நடைமுறையில் இங்க மதம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு இடத்துல எல்லோரோடும் கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை நீங்க மொத்தமா எடுக்கணும்னு சொன்னா அதை மொத்தமா எடுக்கிறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் ஆனால் எடுக்கிறேங்கிற பேர்ல இஸ்லாமியர்களையும் சிறுபான்மையினரும் குறி வச்சு அந்த இடத்துல அட்டாக் செய்யப்படுறாங்க நீதிமன்றம் லைட்டா ஒரு நூல் விட்டுச்சுன்னு சொன்னா ஆளுகிற பாஜக அரசு ஒரே அடியா எல்லாரையும் காலி செய்யற அளவிற்கு அந்த ஆர்டரை வச்சுக்கிட்டு நடைமுறைப்படுத்துது அப்படிங்கறது நம்முடைய குற்றச்சாட்டு இதுல இருந்துகிட்டு நம்ம ஒரு கேள்வி இருக்கு கேள்விக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த மத அடையாளத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் புளூரலிசம் அதாவது இந்திய பன்மைத்துவத்தின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு அங்கமா தான் இருக்கு அப்படி பார்த்தா இப்போ ஊபியினுடைய முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர் வந்து ஆபீஸ் சிஎம் ஆபீஸ்லயும் சரி எங்கேயும் சரி காவி உடையோட தான் இருக்கிறாரு பட்டை அந்த ருத்ராட்சியோட மொட்டை அடிச்சுட்டு மத அடையாளத்தை வெளிப்படையாக காட்டி கொண்டு தான் இருக்கிறார் அதே மாதிரி எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க நடவடிக்கைகளை தொடங்கும் முன்னும் இந்து மத வழக்கப்படி செக்யூலர் கண்ட்ரின்னு சொல்றாங்க மத சார்பற்ற கண்ட்ரின்னு சொல்றாங்க ஆனாலும் அந்த இடத்துல வந்து மத அடையாளங்கள் முன்வைத்து பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு வேற சடங்குகளை சம்பிரதாயங்களை செய்து தான் பண்றாங்க அதே மாதிரி பாராளுமன்றத்திலயும் வந்து இந்த சில எம்பிக்கள் பெண் எம்பிக்கள் வந்து இந்த யோகிகளை வந்து நியமிச்சிருக்கிறாங்கல்ல அவங்களும் காவி உடை போட்டுட்டு உரையாட்டுறாங்க யோகி ஆதித்யநாத் காவி உடையோட தான் வராரு ஒரு இடத்துல வந்து சாமியார் வந்து அரை நிர்வாணமா உட்காந்து அரை நிர்மா நிர்வாணமா ஏதாவது பரவாயில்ல அரை நிர்வாணமா உட்காந்து பிரச்சாரம் பண்றதை உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க சோ அப்போ நீங்க தடை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முழுக்க சாத்தியமற்ற ஒன்று ஆனா அது நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த போர்வையில் இஸ்லாமியர்கள் குறிவைக்கப்படுகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரியுது அப்பட்டமா தெரியுது முக்கியமா கர்நாடகால
இதனால ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால பெட்டிஷனர்ஸினுடைய அடிப்படை உரிமைகளை வந்து இறுதி அமர்வு இறுதியா வந்து இந்த இதற்கான தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய அமர்வு வந்து பெட்டிஷனர்ஸினுடைய அடிப்படை உரிமைகளை கிவ் அப் பண்ண சொல்லுமா அதற்கான முகாந்திரம் உண்டா இப்ப இப்ப கொடுத்திருக்கக்கூடிய இன்டர்வியூ மாடர் இல்ல இனிமேல் பைனலா இருக்கக்கூடிய அந்த அமர்வு ஏன்னா நமக்கு அப்படி ஒரு சந்தேகம் வருது ஏன்னா பாபர் மசூதி வழக்கு அப்சல் குரு வெகுஜனத்தினுடைய பொது மனசாட்சி திருப்திப்படுத்துறது பெரும்பான்மைவாதத்தை கொண்டு கலவரங்கள் நிகழ்ந்து விடக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு அதெல்லாம் நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையா நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க சட்டம் சட்ட புத்தகம் எது நியாயம் யார் அநீதி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் சைட்ல நியாயம் இருந்து தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் சைட்ல அநியாயம்னா நீங்க நியாயம் இருக்கக்கூடிய சைட்ல தான் போகணும் பட் நம்ம சமீப காலமாவே எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாடை தான் பல வழக்குகள்ல வந்து ஹாபியஸ் ஹாபியஸ் கார்பஸ் ஆட்கொணர்வு மனு பல வழக்குகள் அங்க அங்க போட்டிருக்கிறான் காஷ்மீர் த்ரீ செவன்டி ரிவோக்கிங் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் ரிவோக்கிங் சோ இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கிறோம் சோ நம்ம கேள்வி என்னன்னா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பைனல் பெஞ்ச் வந்து இந்த மாதிரியான பிரெஷர் இந்த மாதிரியான சமூக காரணங்கள் பாஜக அரசாங்கம் இதெல்லாம் வச்சு பெட்டிஷனர்ஸினுடைய இந்த மாணவர்களுடைய அடிப்படை அடிப்படை உரிமைகளை நிரந்தரமாக அந்த கல்வி கூடத்துல படிக்கணும்னா கிவ் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடையை பிறப்பிக்கிறதுக்கான கிரவுண்ட் உண்டா பண்ண முடியுமா இந்த விஷயத்துலதான் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் ஒரு விவகாரத்தை வள வளவென்று இழுக்கவே கூடாது ஏன் அப்படின்னா இது இருக்கு இல்ல அப்படின்னு முதல்லயே அதாவது நம்ம புதிதாக ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சோ ஆராய்ச்சி பண்ணியோ போக போறது இல்ல ஏற்கனவே வழக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் இருக்கலாம் என்பதற்கான அனைத்து ஆதாரங்களும் பெட்டிஷனர் தரப்புல இருந்து சொல்லிட்டாங்க அந்த மாணவிகள் தரப்புல இருந்து குரான் வசனங்கள்ல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க உடனடியாக ஒரு உத்தரவு போட முடியும் ஆனால் சில காரணங்களுக்காக இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்கள் மறக்கட்டும் இல்ல இவர்கள் மறக்கட்டும் ஏதாவது நடக்கட்டும் இதை கொண்டு போறதுதான் மிகப்பெரிய ஆபத்து அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஏன் அப்படின்னா இப்பவே இஸ்லாமிய இஸ்லாமியர்களுக்குள்ளாராக இரண்டு ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு ஒண்ணு பள்ளிக்கூடங்கள்ல ஹிஜாப் அணிந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதன் காரணமாக ஹிஜாபோடு தன்னுடைய குழந்தைகளை மாணவிகளை கூப்பிட்டு வந்த அந்த பெற்றோர்கள் கலட்ட முடியாது நீங்க இது என்னுடைய மத உரிமை இதை நான் கலட்டவே கூடாது இதை கலட்டி விட்டுதான் இந்த பள்ளி பள்ளிக்குள்ள நான் வரணும் வகுப்பறைக்குள்ள வரணும் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் அதற்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் கூப்பிட்டு போயிட்டேன் இதனால் பாதிக்கப்படுறதுங்கிறது கண்டிப்பாக அந்த சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த அவர்களுடைய கல்வி இரண்டாவது ஒரு தரப்பு இன்னொரு ஒரு வழக்கை வந்து நீதிமன்றத்துல இதே கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்துல கடந்த வாரம் போட்டிருக்கிறாங்க அது அது எனக்கே வந்து ரொம்ப வியப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னும் ஒரு மாத காலத்துல வந்து ரமலான் மாதம் இஸ்லாமியர்களுக்கு புனிதமான ரமலான் மாதம் அப்படிங்கிறது வருது அதுவும் இல்லாம வெள்ளிக்கிழமைகள் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள் அன்னைக்கு ஒரு தொழுகை அவங்க செய்வாங்க அதனால இந்த ரமலான் மாதத்திலும் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மட்டும் ஹிஜாப் அணிந்தே ஆகணும் ஹிஜாபை கழட்டாம அவர்கள் அணிவிக்கிறதுக்கான அந்த அனுமதியை கொடுங்க இப்ப பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு மொத்தமா கழட்ட சொல்லிட்டீங்க ஆனா வெள்ளிக்கிழமைகள்லயும் ரமலான் மாதத்திலயுமாவது எங்களுக்கு போடுறதுக்கான உடனடியாக ஒரு ஆர்டர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வர்றாங்க இது வந்து உடனடி தீர்வுக்காகவும் ஒரு தற்காலிக தீர்வுக்காக போட்ட வழக்க எடுத்தாலும் இதுதான் மிகப்பெரிய ஆபத்துங்கிற சோ இந்த வழக்கினுடைய அடிப்படையை என்னன்னா நான் ஒரு நாள் போட நீங்க அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா நாலு நாள் கலட்டுறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இன்டெரக்டான அதுக்குடைய பொருள் சோ நான் அந்த மத அடிப்படையிலும் அதை கலட்டுறதுக்கான அனுமதி இல்ல பெரும்பான்மையான இஸ்லாமிய மாணவிகளும் நாங்கள் அணிய விருப்பப்படுறோம் அதை அணியக்கூடியவர்கள் நாங்கள் அணிய விருப்பப்படுறோம் இது எங்களுடைய உரிமை நாங்கள் அணிந்துகிட்டு தான் வரோன்றுவோம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிலர் வரும் பொழுது அவர்களை மனோ ரீதியிலாக நீ வந்து உன்னுடைய மத உரிமை எல்லாம் இப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை வந்து விட்டு கொடுத்து விட்டு கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்படி வர்றதாக இருந்தால் நாங்கள் இங்க அப்படியே அரவணைப்போம் அப்படின்னு இந்த அரசாங்கமோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அரசியல் கட்சியோ அவர்களை மனோ ரீதியிலாக தயார்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஒரு டைம கொடுக்க வேண்டியதே இல்ல இந்த பிரச்சனை வந்து இது மிகப்பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்த உடனேயே உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்கும்ங்கிறது இருக்கட்டும் ஏன்னா இது ஹைகோர்ட் இதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் இறுதியாக சொல்லக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றம் சோ உச்ச நீதிமன்றத்திலேயே ஒரு மனுவை போய் போடுறாங்க ஏங்க எல்லா மாநிலத்துல கூட இந்த மாதிரி இல்லைங்க கர்நாடகாவில மட்டும்தான் வேணுமனே அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியோட இதை செய்யறாங்க இது அவர்களுடைய அடிப்படை உரிமை இதன் மீது உடனடியாக நீங்கள் ஒரு உத்தரவை நீங்க சுப்ரீம் நீங்க ஒரு உத்தரவை கொடுங்க அங்க அவர்களை ப்ரொ
ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆயிடுமோன்ற ஒரு எண்ணத்தை வச்சு சொல்லலாம் இப்படி எண்ணங்களின் அடிப்படையில யாரையோ ப்ரொடெக்ட் பண்றேன் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன்னு எதையெல்லாம் விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய சூழலுக்கு இவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள் அந்த பிரஷர் ஏன் நீதிமன்றத்துக்கிட்ட வருது சோ உச்ச நீதிமன்றத்துக்கிட்ட வந்துருச்சு ஏங்க நீங்க அந்த இன்ட்ரி மாடல் அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க நீங்க உடனடியாக அவர்களை போட சொல்லுங்க நீங்க பொறுமையாக அந்த தீர்ப்பை வந்து என்னங்கிறத சொல்லுங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா அவர்கள் அதை சொல்லல ஒரு பக்கம் இப்படி வந்த மனுவை இந்த காரணம் சொல்லி தேசிய பிரச்சனையா காதீங்கன்னு நிராகரிச்சிட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் இன்னொருவர் வந்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கிறாரு இந்தியா முழுமைக்கும் மாணவர்கள் மத்தியில ஒரே ஒரு யூனிஃபார்ம் தான் இருக்கணும் யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு உத்தரவை நீங்க கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் கொடுக்குறாரு சோ இது என்னன்னா ஹிஜாபுங்கிறது ஒண்ணு தண்ணி எந்த விதமான இதுவும் இல்லாம நீங்க யூனிஃபார்மிட்டியை கொண்டு வாங்கிறார் அது எங்க போய் முடியுங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும் அடுத்து ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு இதய சாக்கா வச்சு இந்தியா முழுமைக்கும் எதற்கு ஹிஜாபு இந்த இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் அதே இது பேசிட்டு இருக்கீங்க பொது சிவில் சட்டத்தையே கொண்டு வந்துருங்க பர்சனல் லாம் ஒண்ணு இருக்கிறதுனால தானே இவர்களுக்கான இந்த விஷயம் எல்லாம் வருது சோ இந்த திருமணம் போன்ற சொத்துரிமை போன்ற விவகாரங்கள் எல்லாம் யூனிஃபார்மா ஒரு சிவில் கூட கொண்டு வந்துருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க போய் மனு போடுறாரு அந்த மனுவை போடாதீங்கன்னு நீதிபதியால தடுக்க முடியாது ஏன்னா அது அவருடைய கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் நீதிபதி வந்து நீங்க ஏங்க வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கூட போட சொல்றீங்கன்னு நீங்க போடாதீங்கன்னு சொல்லி மறுக்கவும் முடியாது இந்தியா முழுமைக்கும் யூனிஃபார்மிட்டியை கொண்டு வாங்கன்னு ஒரு மனு கொடுக்கறதையும் மறுக்க முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குங்க அப்படின்னு வரும்போது மட்டும் அங்க பெண்டிங்ல இருக்கு நீங்க போய் அங்க முடிச்சுக்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்ப முடியும் சோ இந்த லேக் இந்த டைம் லேக் அப்படிங்கறது மிகப்பெரிய ஆபத்தான விஷயம் இதுவே பல சென்சிட்டிவா மாறி பல மாநிலங்கள்ல போகும் பல மாநில அரசாங்கம் ஆல்ரெடி மத்திய பிரதேசில் சொல்லிட்டாங்க நாங்க வந்து அதை பத்தி பேன் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு புறம் வந்து நாங்களும் அதை கொண்டு வருவோம்ங்கிறாங்க ஹிஜா பிரச்சனை இதை தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி கொண்டு வர்றாங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் பரவி நீ இனிமே ஹிஜா போட்டு வந்தா உன்னால ஸ்கூலுக்குள்ள அமைதியா உட்காந்து படிக்க முடியாது திடீர்னு அவனா ரெண்டு பேரும் அடிச்சிருவான் திடீர்னு அந்த நேரத்துல கிளாஸ் பாதிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயத்தை அவ்வளவு தூரம் கொண்டு வருவதற்கான வழிவகையை நீதிமன்றம் கொடுக்க கூடாது ஆரம்பத்திலேயே இது அவர்களுடைய அரசியல் அமைப்பின் உரிமைங்கிறத உறுதி செஞ்சாலே இந்த பிரச்சனை அதோட முடிஞ்சிரும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கிறோம் அது அப்படி கொடுத்தால்தான் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் நீங்க சொன்ன விஷயத்துல இருந்து இன்னொரு விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கிடுறோம் ஏன்னா இப்ப அந்த இடைவெளி கொடுக்கறதையே நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம வந்து வழக்க நம்ம தொடர்ச்சியாவே உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புகளை வந்து அவதானிச்சுட்டு வரோம் இதுல வந்து இப்ப நீங்க ஏன் இதை ஒரு தேசிய இஷ்யூ ஆக்குறீங்க தேசிய விவகாரம் ஆக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி தள்ளுறதுல வந்து நான் எனக்கு வந்து பெரிய அளவுல இப்ப வழக்கறிஞரா உங்களுக்கு அது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து அது ஒரு ஆச்சரியம் ஏன்னா சிஏஏ வந்து உக்கிரமா நடந்து மகளிர்கள் பெண்கள்லாம் வந்து ரோட்ல நின்று போராடிக்கிட்டு இருந்த டைம்லயே அதுக்கு அது வந்து எல்லாமே வந்து அப்ப இருந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து இல்ல கொஞ்சம் சமாதானமாவட்டு எல்லாமே வந்து அமைதியாவட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க கையில எடுக்கிறோம்னு சொல்றாங்க இதுக்கே வந்து நிறைய லீகல் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆர்டிகிள் எல்லாம் எழுதுனாங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க நீங்க கையில எடுத்தாதான்ப்பா அது சமாதானமே ஆகும் ஏன்னா இது நீங்க நீட்டிட்டு நீங்க சமாதானம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க நீட்டிட்டே போனா எப்ப சமாதானம் ஆகுறது நீங்க எப்போ கையில எடுக்கிறது சரி அப்ப அதை வந்து நீங்க கை சமாதானம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுப்பீங்கன்னு சொன்னா அது கோவிட் இஷ்யூ வந்துருச்சு அப்ப ஓரளவுக்கு நார்மல் ஆயிடுச்சு கோவிட் இஷ்யூ வந்த உடனே கொஞ்சம் அந்த போராட்டக்காரர்கள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒதுங்க தொடங்கினாங்க சரி அப்பமாவது உங்களுக்கு அந்த ஒரு இடைவெளி கிடைக்கும் போது இந்த சிஏஏ இஷ்யூ கையில் எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசி வரைக்கும் எடுக்கல சோ அப்போ எக்ஸிகூட்டிவ் அப்படின்னு வரும்போது அந்த ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டிய ரிவோக் பண்ணதாகட்டும் அந்த காஷ்மீர் ரிவோக் பண்ணதுல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பிரமுகர்கள் எல்லாம் வந்து ஊரடங்குன்னு சொல்லிட்டு சிறையில் அடைச்சி வைக்கும் போது இவங்க போட்ட ஹாபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் ஆட்கொணர்வு மனம் மனுவாகட்டும் பாபர் மசூதி வழக்காகட்டும் அப்சல் குரு இது எல்லாமே இது இந்த விஷயங்கள்ல இல்லை அந்த நீட்டிட்டு போறது அப்படிங்கிறதே வந்து ஆளும் வர்க்கத்தை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான இல்லைன்னா ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய இந்த குயிக் ப்ரோக்கோன்னு சொல்லுவாங்க நான் எனக்கு ஒண்ணு செய்தா நீ சாதகமா செய்தா உனக்கு நான் ஒண்ணு சாதகமா செய்யறேன் அதுக்கே இப்ப ரஞ்சன் கோகோய் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க அவர் சாதகமா தீர்ப்பு கொடுத்ததுனாலதான் இப்போ மினிஸ்டரா போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அப்படின்னு சோ இதுனா இந்த இதன் காரணத்தினால கூட இப்போ உள்ள சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து நீங்க எதுக்கு இதை ஒரு தேசிய விவ
இப்ப நடுநிலையா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நியாயமா தீர்ப்போலாங்கன்னு சொன்னா அந்த அவங்க மனசு புண்பற்றுமோ இவங்களுடைய மனசு மனசாட்சியை திருப்திப்படுத்தணும் அதாவது சட்டம் ஒழுங்குக்கு சீர்குலைவு ஏற்பட்டுரும் இல்லைனா பெரும்பான்மைவாதத்தினுடைய மனசாட்சியை திருப்திப்படுத்தணும் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க நியாயம்னா நியாயம் எது நியாயமோ சட்டப்படி அதை தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படியான ஒரு போக்கு போறதே பாஜகவனுடைய ஊடுருவல் வந்து அந்த மாதிரியான மனநிலை வந்து நீதிமன்றங்களிலும் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டே முன் வைக்கிறாரு ஏன் நான் ஏன்னா நான் எதுக்கு இதை மெயினா சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு ஆர்டிக்கிள்ல வந்து ஜஸ்டிஸ் ஓ சின்னப்ப ரெட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜட்ஜு வந்து எழுதுறாரு த கொஸ்டின் இஸ் நாட் வெதர் அ பர்டிகுலர் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் ஆர் பிராக்டிஸ் அப்பீல்ஸ் டு அவர் ரீசன் ஆர் சென்டிமெண்ட் நமக்கு அது பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கல நம்மளுடைய அறிவுக்கு பொருந்ததோ உணர்வுகளுக்கு அது ஒத்து போகுதோ இல்லையோ பட் வெதர் தி பிலீஃப் இஸ் ஜெனுவன்லி அண்ட் கான்சியஸ்லி ஹெல்ட் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ரொஃபஷன் ஆர் பிராக்டிஸ் ஆஃப் ரிலீஜன் அவங்க வந்து தன்னுணர்வோடையும் விருப்பத்தோடையும் உண்மையாகவும் அதை பின்பற்றாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து அவங்களுடைய மதத்தினுடைய ப்ரொஃபஷன் ரிலீஜியஸ் ப்ரொஃபஷனுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சலா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் அங்கே கேள்வி அவர் பர்சனல் வியூஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் இருலவன்ட் இப்ப நமக்கு இப்ப நீங்க சொல்றீங்கல்ல அவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பமா கூட இருக்கலாம் ஜட்ஜிக்கு ஏன்னா இப்படி சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி தேசிய விவகாரம் ஆயிருமோ ஒரு ஜட்ஜி அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையா அது கிளியரா சொல்றாரு நம்மளுடைய அவர் பர்சனல் வியூஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் இல்ல இரலவன்ட் If the belief, if the belief is genuinely and consciously held, it attracts the protection of Article 25. If you say that, I don't know what to say. அது ஜெனுவனாவும் உண்மையாவும் விழிப்புணர்வோடையும் விருப்பத்தோடையும் மத மதத்தின் அந்த ஏவல் விளக்கலா மதத்தினுடைய வழிகாட்டலா பின்பற்றினா பின்பற்றதா இருந்தா இட் அட்ராக்ட் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்க அதுல வந்து எதுவுமே நீங்க இது பண்ண முடியாது பூசி மெழுவ முடியாது சோ அப்போ அதாவது இன்ஹிபிஷன்ஸ் கண்டெயின்ட்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு இன்ஹிபிஷன்ஸ் கண்டெயின்ட்னா நான் அந்த அந்த பெரிய பெரிய பிரச்சனையா வெடிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சில விதி விளக்குகள் இருக்கு சோ அப்போ தெளிவான இருக்கும் போது நீங்க தெளிவா இப்படி ஒரு ஜஸ்டிஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து சொல்லி இருக்கும் போது இப்படி ஒரு ரோல் மாடல் இருக்கும்போது இப்போ இந்த கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றம் இது நீட்டுறது காலம் தாழ்த்துறது இதெல்லாமே வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த பழைய போக்குனுடைய தொடர்ச்சியா தான் நம்ம பாக்குறோம் இதுல வந்து ரெண்டு கேள்வி நம்ம கேட்ட மாதிரி இந்த பாஜகவனுடைய அழுத்தங்கள் ஊடுருவல் அவங்களுடைய திரைமறைவு ப்ரெஷர் இந்த ரஞ்சன் கோகோயினுடைய விஷயத்துல நம்ம அப்படிதான் சந்தேகப்பட முடியுது பணத்தினாலேயோ பதவினாலேயோ ஆசை காட்டுதல் மிரட்டுதல் ப்ரெஷர் இதுவெல்லாம் இருக்குமோ ஊடுருவல் இருக்குமோ நீதிமன்றங்கள்ல அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் வருது ஆமா அந்த முக்கியமான சந்தேகம் வந்து நமக்கு வந்து அதுதான் ஏன்னா ஏன்னா இப்ப தொடர்ச்சியான போக்கு மோடி வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல பொறுப்பேற்றதுல இருந்து ரஃபேல் வழக்கு ரஃபேல் பேர ஊழல் வழக்குல இருந்து எந்த வழக்குமே வந்து அஹ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு வரும்போது அவங்களுக்கு பாதகமா இருந்தது இல்லை சோ அதனால இது வந்து திரைமறைவு மிரட்டல்கள் அந்த நீதிபதிகளுக்கே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது நீதிபதிகள் நடுநிலையா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பணத்தை வச்சும் பதவியை வச்சு மிரட்டுவாங்க இல்லைன்னா நீதிபதியை வந்து சங்க பரிவாரத்தின் ஒரு ஊடுருவல் அப்படிங்கிற கருத்து வந்து இதுதான் குறிக்குது அது இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல நீதிமன்றம் வந்து அரசாங்கத்தின் கைக்குள்ள இருக்கா குறிப்பாக இந்த அரசியல்வாதிகள் ஆளும் வர்க்கத்தில் இருப்பவர்கள் கட்டுப்படுத்துகிறார்களா இல்லையா அப்படிங்கறத பத்தி பேசணும்னா அது ஒரு மிக நீண்ட ஒரு தனி டிபேட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் அதுல இரண்டு மூன்று விவகாரங்கள் இருக்கு ஒண்ணு நீங்க சொன்னதுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டா நீதிபதி லோயா அப்படிங்கிறவரு கொலை செய்யப்பட்டதன் பின்னால் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாஜகவை சேர்ந்த இப்போது அமைச்சரா இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதி இருக்கிறார்ன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அது நிரூபிக்கப்படல ஆனா குற்றச்சாட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் சிலர் சில தீர்ப்பை கொடுத்தது இந்த குறிப்பாக பாஜகவையோ இல்ல ஆளும் வர்க்கத்துக்கோ ஆதரவான நிலைப்பாடோடு தான் இந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்வதற்கான அடிப்படையை அந்த நீதிபதிகளை கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கிறாங்க குறிப்பாக ரஞ்சன் கோகாய் இவர்கள்லாம் வந்து ராஜ்யசபா எம்பி ஆக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது சோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சுப்ரீம் பவர் ஒரு சுப்ரீம் இந்திய நாட்டினுடைய உச்சபட்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியா இருக்கக்கூடியவர் ஒரு ராஜ்யசபா எம்பி திமுக என்ற ஒரு மாநிலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி நினைத்தாலே ஒரு ராஜ்யசபா எம்பிய உருவாக்க முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட எம்எல்ஏக்களை வச்சு அவங்க ராஜ்யசபா எம்பிய நாமினேட் பண்ற முடியும் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு போஸ்டிங்காக ஒரு தலைமை நீதிபதி வந்து அதுவும் குறிப்பிட்ட அந்த நபர்களாலேயே தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் அப்படின்னு சொன்னா இது ஒருவேளை அதற்காக இருக்குமோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சந்தேகம் மக்கள் மத்தியிலே வந்துருச்சு மக்க அந்த மக்கள
ஒரு ஆதாரம் நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படின்னே நம்ம வச்சுப்போம் இவர்கள் வந்து இப்படிதான் அப்படின்னு அந்த சித்தாந்தம் ஊடுருவி இருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம மறுக்க முடியாது சித்தாந்தங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் ஊடுருவி இருக்கலாம் அது ஊடுருவி இருப்பதை கூட நம்ம முழுமையாக தவறுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்புகளில் அந்த சித்தாந்தம் ஊடுருவுதா அப்படிங்கறதா நான் முஸ்லீமா இருந்து இஸ்லாமிய அடையாளத்தோடைய நீதிபதியா இருக்கலாம் ஆனால் நான் அதே இஸ்லாமிய சித்தாந்த அடிப்படையாக மட்டும் வைத்து இந்த தீர்ப்பை கொடுத்திருக்கிறனா அதற்காக இதை மறுத்திருக்கிறனா அப்படிங்கிற ஃபேக்ட்ல இருந்துதான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்னு நீங்க கேட்டது வந்து இந்த சிஏஏ வழக்குகள் மற்றும் த்ரீ செவன்டி ரிவோக் பண்ண வழக்குகள் காஷ்மீர் வழக்கு இந்த விவகாரத்தையும் இந்த கர்நாடக நீதிமன்றத்துல தற்போது நடக்கிற விவகாரத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தா கர்நாடகத்துல ஹிஜாப் இஷ்யூ வேகமாக நடக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா ஆஹ் பத்தாம் தேதிக்கு இன்ட்ரிம் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க பதினாலாம் தேதிக்கு அதாவது சனி ஞாயிறு லீவு அடுத்து பதினாலாம் தேதி கேஸ போஸ் பண்றாங்க பதினாலுல இருந்து நேற்று வரைக்கும் கூட அதாவது இன்னைக்கு வரையும் கூட அந்த கேஸினுடைய ஹியரிங் கண்டினியூஸா ரெண்டரை மணிக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ டெய்லி அந்த கேஸ விசாரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதை தூக்கி வந்து வச்சிடல பிரச்சனை முடியட்டும் அப்புறம் நான் விசாரிக்கிறேன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து இங்க வரல ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்னன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை விசாரிக்கும் போது அந்த இடத்துல பல்வேறு தரவுகளை பார்க்க வேண்டி இருக்கும் அது வந்து ஹிஜாப் இஷ்யூனு இல்ல பெட்டிஷனரே இதுல பக்கம் பக்கமா ஆர்கியூ பண்ணிருக்காரு அத்தனை தரவுகளை கொடுத்திருக்கிறார் இது போக எதிர்த்தரப்பு அது இல்லாம அரசு தர அரசு தரப்புல இருந்து கொடுக்கணும் இன்டர்வியூனரா வரக்கூடியவங்க கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விவகாரங்கள்ல காலம் எடுக்கதான் செய்யும் ஆனா காலம் எடுப்பதை நம்ம குத்தம் சொல்லல தினமும் விசாரிக்கிறதே சந்தோஷமான விஷயம் ஆனா இன்ட்ரி மாடர்னு கொடுத்த இடைக்கால உத்தரவே கிட்டத்தட்ட ஒரு மத உரிமையை பறிக்கிற செயலாக போய்விட்டதோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான் அண்ட் சிஏஏ என்ஆர்சி த்ரீ செவன்டியை பொறுத்த வரையும் அந்த வழக்குகள் இப்போது வரை விசாரித்து முடிக்கப்பட்டதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல இப்ப த்ரீ செவன்டிங்கிற ஒரு சட்டத்தை ரத்து பண்ணி காஷ்மீர யூனியன் பிரதேசங்கள் ஆக்கிட்டாங்க அங்கே அப்ப சட்டமன்றங்களே இல்லை இது ஒரு அந்நியாயம் அக்கிரமம்னு பல அரசியல் தலைவர்கள் சொல்லிட்டாங்க சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் சொல்லிட்டாங்க ஆனா அந்த இடத்துல நிர்வாக ரீதியிலாக என்ன என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வரணுமோ அது எல்லாம் தினம் தினம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை நீங்க ரத்து பண்ணுங்க அப்படி த்ரீ செவன்டியை ரத்து பண்ணது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிதான் நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க அந்த த்ரீ செவன்டியை ரத்து பண்ணால் என்ன என்ன நடைமுறையில் பாதிப்புகள் வருமோ அந்த பாதிப்புகள் எல்லாம் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் கூடிக்கிட்டு இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டும் முழுமை அடைந்த பிறகு நீதிமன்றம் வந்து இந்த முன்னூத்தி எழுபது இது பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொன்னாலும் நடைமுறையில் என்ன கிடைக்கும் நிலங்கள் எல்லாம் விற்பனை குள்ள கொடுத்து எல்லா நிலங்களும் ஒருத்தன் வாங்கிட்டு அவன் போய் ஒரு சிவில் சூட் போட்டு நான் பணம் கொடுத்து இந்த இடத்த வாங்கிட்டேன் இப்ப வந்து நீதிமன்றம் இப்படி சொல்றீங்களே அல்லது இடம் வாங்குறதுக்கான இடைக்கால உத்தரவு கொடுத்திருந்தீங்களா இப்படி எல்லாம் நீதிமன்றங்களே நூற்றாண்டு காலங்களாக இந்த வழக்குகள் செல்லக்கூடிய அந்த தன்மை வந்துடும் சில விஷயம் சென்சிட்டிவ் அதற்கான முடிவுகளை எடுத்துதான் ஆகணும் அந்த முடிவுகளை எடுக்கல சிஏஏ விவகாரத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துல அஸ்ஸாம்ல எத்தனையோ சென்சஸ் என்ஆர்சி எடுத்து அங்க வந்து அவர்கள் வந்து குடிமகன்களே இல்ல அப்படின்னு முடிவெடுக்கக்கூடிய தருவாய்க்கு வந்து ஏதோ வெஸ்ட் பெங்கால்ல மம்தா பானர்ஜி இருக்கிறதுனால நான் என்ஆர்சியை நடைமுறைப்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு ஹோல்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சில மாநிலங்கள் ஹோல்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் எல்லாம் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுதுன்னா என்ன ஆகும் அப்புறமா சிஏஏ இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி என்ன பிரோஜனம் சோ இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் சோ நீதிமன்றங்கள் சில காலங்கள்ல உடனடியாக செயல்படணும் இதுல குறிப்பாக தீர்வாக நம்ம சொல்லணும்னா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வழக்கு நிலுவையில போறதுக்கு நேரம் போத போதல நிறைய வழக்குகள் நிலுவையில இருக்குங்கிறாங்க ஏன்னா இதே இடத்துலதான் பாபர் மசூதி வந்து ஒரு சிவில் கேஸ் தான் அது இரண்டு சமூகங்கள் இருந்தாலும் அது ஒரு சிவில் கேஸ் சோ அந்த சிவில் கேஸையும் இதே நீதிமன்றம் விசாரிக்கணும் அதே நேரத்துல கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்னு வரதையும் அதே விசாரிக்கணுங்கிறது நிறைய போத நேர போதமின்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் நேரமின்மைங்கிற விஷயம் வரும் சோ இந்த பெஞ்சஸ் வந்து தனியா இருக்கணும் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ்ங்கிறது உடனடியாக கொடுக்கப்படக்கூடிய வகையில நீதிமன்ற அமர்வுகள் தயாராக இருக்கணும் உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கக்கூடிய வகையில இதுக்குதான் இந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்னு ஒரு சட்டம் இருக்கும் அதுல பொதுவா நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அந்த கொஸ்டினை கேட்டோம்னா முப்பது நாள் வரையும் அவர்கள் நமக்கு பதில் கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த முப்பது நாள் காலத்துக்குள்ள நீங்க ரிப்ளை கொடுக்கணும்னு இருக்கிறதுலயும் கூட ஒரு சில கேள்வி உங்களுடைய வாழ்வு மற்றும் சுதந்திரம் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரமாக இருந்தால்
நேர்மையாக உடனடியாக கொடுக்கப்படக்கூடிய வகையில இருக்கணும் மக்களுக்கு அப்பதான் வந்து அந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வரும் நீதித்துறை மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இப்ப இங்க உட்காந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அரசியலமைப்பு சட்டம் அமர்வு ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்ட்ரி மாடர்ன் ஆயிரத்தெட்டு விளக்கம் கொடுக்கலாம் இதையெல்லாம் கோர்ட் போட்டுக்கிட்டு பேசுற என்னைய பார்த்த ஒரு முஸ்லிம் என்ன நினைப்பாருன்னா ஒரு சில நேரங்கள் என்ன நினைப்பாருன்னா இவர் நீதிமன்றம் செய்யற விவகாரத்துக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைப்பாரு நீதிமன்றத்தினுடைய சிஸ்டம் இப்படி நீதிபதி இதனாலதான் அப்படி பண்ணாங்க நீதிபதி அதனாலதான் அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒருவேளை நீதிமன்றங்களுக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் இவர் வக்காலத்து வாங்கி பேசுறதுக்காக தான் பேசுறாரோ அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் அதனுடைய காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த அளவிற்கு அவர்கள் வந்து வெறுத்து போய் நம்பகத்தன்மையற்ற ஒரு விவகாரமாக நீதிமன்றத்தின் மீது இருக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் சோ அந்த நம்பகத்தன்மையை மீட்டெடுக்கக்கூடிய பொறுப்பும் நீதிமன்றத்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்றேன் நீங்க சொல்றது வந்து உள் சிக்கல்கள் சார்ந்தது இது வந்து தி ஒயர்ல வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் அதுல வந்து அவருக்கு பேர் வந்து இவர் அர்ணப் கோசாமி கூட அப்பியர் ஆனது ஷாருக் கான் மகனுக்கு அப்பியர் ஆனாரு அவர் பேர் என்னது அவரு கூட இந்த சிக்கல்களை பத்தி தெளிவா பேசுறாரு இப்போ ஒருத்த வந்து தன்னுடைய தனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து கோர்ட்டுக்கு போறான் அப்படின்னா கோர்ட்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த நீதிபதிகள் பற்றாக்குறை நீதிபதிகளினுடைய எண்ணிக்கைக்கு மேலதிகமான வழக்குகள் அதை விசாரிக்கிறதுக்கான காலதாமதமின்மை அப்படிங்கும் போது அந்த அவனுக்கு வந்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகலாம் நான்கு வருடங்கள் ஆகலாம் ஆறு வருடங்கள் ஆகலாம் வெறுத்து போய் ஒரு ட்விட்டர்லயோ பேஸ்புக்லயோ நீதிமன்றத்தை வந்து விமர்சிச்சு ஒரு என்ன அந்த குமார் குணால் காமரா அந்த காமெடி எல்லாம் போட்டிருந்தார் டெஃபமெட்ரி கேஸா அவர் வந்து செடிஷன் தேச துரோகம் மாதிரி எல்லாம் கொண்டு போனாங்க சோ அதுக்கு சொல்றாரு அப்படி ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமே அப்படிதான் இருக்கு உடனடியா நீதி கிடைச்சிரும் இந்த இந்திய கோர்ட் சிஸ்டத்துல வந்து ஜுடிஷியரியில வந்து உடனடியா நீதி கிடைச்சிரும் அப்படின்னா சிஸ்டமே அப்படி இல்ல நான்கு ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் வெறுத்து போய் என்னடா இது வழக்கு விசாரிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு சொல்லி ஒரு சாதாரண திமுகன் அப்படி சொல்லலாம் சோ அப்ப அந்த விவகாரங்கள் சார்ந்து நீங்க பேசுறீங்க அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிடக்கூடியவங்க புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க சோ இப்ப எனக்கு இந்த இன்னொரு கடைசியா இறுதியா முக்கியமான கேள்வி வருது என்னன்னா நீங்க இந்த இழுத்து அடிக்கிறத பத்தி பேசுனீங்க அந்த இழுத்து அடிக்கிறதுனால வரக்கூடிய விளைவுகளை பத்தி பேசுனீங்க ஏன்னா இது கேப் கொடுக்குது ஒரு அதாவது ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சு ஒரு விவகாரத்தை முடித்து வைக்கிறது வைக்காமல் அதை வந்து காலம் தாழ்த்திட்டு போகிற போகிறதுனுடைய விளைவு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆள் வந்து சிவில் அதாவது பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டுட்டு வாங்கன்னு சொன்ன சொல்றாரு ஒரு வழக்கு போடுறாரு இன்னொரு ஆள் வந்து யூனிஃபார்ம் ட்ரெஸ் கோடு வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸுக்கும் இருக்கணும் எந்த மத அடையாளமும் இருக்கணும் சோ இப்படி வந்து மக்கள் யோசிச்சு எப்படா வந்து நம்ம இத தீர்த்து வைக்கலான்னு நடுநிலையா போடக்கூடியவங்களும் வழக்கு போடுவாங்க பாஜக தரப்புல இருந்து சங்க பரிவார குண்டர் கும்பல்ல இருந்தும் வந்து வழக்குகள் வந்து இந்த மாதிரி இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக குறிப்பிட்டு டார்கெட் பண்ணி போடக்கூடிய அந்த அவகாசமும் இது கொடுக்குது சோ அப்ப எல்லாமே இந்த வழக்குனுடைய இந்த இன்டரிம் ஆர்டர்னுடைய தன்மையை பார்க்கும் போதே இது முற்றிலும் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய அஜெண்டாவை தொலைநோக்கு அஜெண்டாவை வந்து திருப்திப்படுத்துற ஒரு நோக்கத்துல கொடுக்கப்பட்டதாகவும் தோணுது இன்னும் ஒண்ணு வந்து பாஜக அரசாங்கம் வந்து எலெக்ஷன் உள்ள தேர்தல்கள் சூழல்ல அவங்களுடைய பொருளாதார தோல்வியையும் அரசியல் தோல்வியையும் சமூக ரீதியான அவங்களுடைய தோல்வியும் மறைப்பதற்கு இப்படி ஒரு இஷ்யூவை வந்து பூதாகரமா சோசியல் மீடியால வந்து பரவ விட்டு நியூஸ் சேனல்ஸ்ல பரவ விட்டு இது ஒரு டிபேட் ஆக்கி மக்களுடைய கவனம் ஃபுல்லா இதுல இருக்கும் ஏன்னா இப்ப நமக்கு தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபிங்கிறது ஒரு பவர் டு பி ரெக்கன் வித் எல்லாம் இல்ல அது ஒரு நோட்டா கூட போட்டி போட முடியாது பட் மற்ற மாநிலங்கள் அப்படி இல்ல இவங்களுடைய இஷ்யூஸ வந்து பேச தொடங்கிட்டாங்கன்னா தர்க்கபூர்வமாவும் ஆதாரபூர்வமாவும் அறிவுபூர்வமாவும் தோலுரிக்க தொடங்கிட்டாங்கன்னா வாக்கு வங்கிகள் இருக்காது அவங்க எலெக்ஷன்ல அடி வாங்குவாங்க பின்னடைவு ஏற்படும் தோல்வி அடையக்கூடும் சோ அப்படி அப்ப ரெண்டு விதமா நம்ம இதை பாக்குறேன் உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொல்லுங்க ஒண்ணு இப்படி இவங்களுடைய அரசியல் சமூக பொருளாதார அரசியல் தோல்விகளை மறைப்பதற்கு தேர்தல் நேரத்தில் இப்படி ஒரு இஷ்யூ கிளம்பி இன்னொன்னு அவங்களுடைய அஜெண்டா இருக்கு இப்ப கோல்வால்கர்னுடைய நூல்கள்லாம் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் கோல்வால்கர்னுடைய ஹிந்து ராஷ்டிர அஜெண்டாவே இதுதான் அங்க சிறுபான்மையினர்கள் எந்த மதத்தினர் மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய மதத்தை பின்பற்றுவதற்கு மத உரிமைகளை வந்து பின்பற்றுவதற்கு அவங்களுடைய ஹிந்து ராஷ்டிராவோட அனுமதி கிடையாது அவங்க வந்து இந்துவிசத்தின் பார்ட் அண்ட் பார்சலா அவங்களுடைய கட்டளை எப்படி இருந்தா அவங்க வந்து பேர் தாங்கி முஸ்லீம்களாவோ கிறிஸ்தவர்களாவோ இருந்துக்கலாம் சோ இதுதான் அவங்க அந்த பிஜேபி உடைய ஒரு மென்டர் இவரு சோ அவங்களுடைய ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் திருப்திப்படுத்தும் நோக்கில் தான் இந்த மாதிரி நீட்டி முழக்குறாங்களோ ரொம்ப
அரசியல் ரீதியிலாக பொருளாதார ரீதியிலாக அரசியல் பொருளாதார ரீதியாக இந்தியா மிகவும் பின்தங்கி போய்கிட்டு இருக்கு இங்க நிறைய வேலை வாய்ப்பு இல்ல நாடு பின்தங்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபேக்டரை மறைப்பதற்காக அப்பப்ப கிளப்பி விடுற விஷய விவகாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் ஆனால் அந்த விவகாரமும் வெறும் கோமாளித்தனமாகவோ காமெடியாகவோ இருக்காது வெறும் அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக இருக்காது அது அவர்களுடைய அஜெண்டா அவர்கள் எதை நடைமுறைப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுல இருந்து ஒன்னு ஒன்னா கிள்ளி கிள்ளி எடுத்து எடுத்து போட்டு அதை மறைக்கிறதா தான் இருக்கும் சோ இப்ப இவர்கள் இப்படி மறைப்பதற்காகவும் அதே நேரத்துல அந்த அஜெண்டாவை வளர்ப்பதற்காகவும் நீதிமன்றம் இந்த மாதிரி செயல்படுதா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா அது அப்படி சொல்ல முடியாது நீதிமன்றம் அதற்காக தான் இப்படி செயல்படுதுன்னு சொல்ல முடியாது நீதிமன்றத்தினுடைய நடைமுறை சிஸ்டமே வந்து இங்க இப்படிதான் இருக்கு அது நீங்க நார்மலா ஒரு சிவில் சூட்டு ரெண்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வேலி பிரச்சனைக்கு போய் போட்டாலும் அங்க அதுதான் சிஸ்டம் அவ்வளவு நேரம் எடுக்கதான் செய்யுது இதுலயும் அந்த நேரம் எடுக்கதான் செய்யுது சோ நம்ம நேரத்தை குறைக்கணுங்கிறது கோரிக்கையாக வைக்கிறோம் இங்க பொதுவாக ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அது நமக்கு சந்தேகப்பட வைக்குது அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு விவகாரம் நீங்க கேட்டதுல இருந்து பார்த்தோம்னா நாசி படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஜெர்மன்ல இருந்த நாசி படை எப்படி மக்களை கிளை மக்கள் மத்தியில ஒரு விஷமத்தனமான கருத்தை விதைத்ததோ தங்களுக்குள்ளாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவினரை வெறுக்க அவர்களை அடித்து துன்புறுத்துற அளவிற்கான ஒரு மனோபக்குவத்தை அந்த சிவிலியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு வர்றதற்கான வேலையை பார்த்ததோ அந்த வேலையை இவர்கள் கையில் எடுத்து கொண்டு பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில அப்படி ஒரு விதைய போடுறதற்கான நேரம் இவர்களுக்கு சாதகமாகுது அதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளணும்னு தான் நம்ம கேக்குறோம் சோ நீதிமன்றம் அதற்காக செய்யல ஆனால் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த இடைவேளையை இவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விவகாரத்தை நீதிமன்றம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதான் சொல்றோம் இன்னொன்னு உடனடியாக கொடுக்கப்படுற தீர்ப்பும் வந்து நியாயமானதாக இருக்கும் அல்லது வந்து சரியாக இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல உடனடியா கொடுக்கறேன்னு பாதகமாவே எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தா அதை ஏத்துக்கவும் முடியாது சோ தீர விசாரிக்க வேண்டும் அனைத்து தரப்பையும் கேட்க வேண்டும் ஆனால் அதே நேரத்தில் கூட்டு மனசாட்சி பெரும்பான்மைவாதம் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இல்லை ராணுவத்துக்கு இவ்வளோ வருட வருடம் நம்ம வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் போது ராணுவத்துக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறோம் காவல்துறைக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறோம்னா யார் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சீர்குலைக்க நினைக்கிறானோ அவனுக்கு எதிராக முதல்ல அது பொருளாதாரத்தை பயன்படுத்துங்க அவனை ஒடுக்குங்க அவனை ஒடுக்கலன்னா அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க அந்த அதிகாரத்தை அந்த அளவிற்கான ஒரு ஸ்ட்ரிக் கண்டிஷன்ஸ வந்து நீதிமன்றம் பின்பற்றணும் அதுல உறுதியாக இருக்கணும் அப்படிங்கறத தான் சொல்றோம் இது வந்து வெறுமனே அதான் இன்னொரு பக்கம் இது வெறுமனே நீதிமன்றத்தின் கைகளிலே மட்டும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இல்ல நீதிமன்றம் இப்படி எல்லாம் உத்தரவு பிறப்பிக்கணும் நீதிமன்றம் மேல நம்ம கல்லடிக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டை சொல்ற அதே வேலையில இன்னொரு பக்கம் பாஜக மாதிரியான ஆள் ஆட்சியில் அமர்த்திக்கிட்டே நம்ம ஓட்டு போட்டு கொண்டு வந்துட்டோம்னு சொன்னா இவர்கள் சொல்லியும் அங்க நடைமுறை ஆகாது சோ பாஜக என்னைக்குமே வந்து எந்த இடத்துலயும் போய் நாட்டின் வளர்ச்சியோ அல்லது மக்களின் வளர்ச்சியோ ஒற்றுமையை பற்றியோ பேசி ஆட்களை சேர்க்க முடியாது அந்த கட்சியினுடைய அடிப்படையே இன்னொரு ஒரு பிரிவினரை குறிப்பாக முஸ்லிம்களை எதிர்த்து ஹிந்து என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்லிதான் மக்களை கூட்டணும் அப்படித்தான் தன்னுடைய கட்சிக்கு ஆள் சேர்க்கணுங்கிற அதுதான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி சோ அதனால அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை அவர்கள் செய்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள் இதுல இருந்து நீதித்துறையையும் சரி அந்த ப்ரொடெக்ஷன் அசம்பிளி பார்லிமெண்ட் நம்ம சட்டமன்றங்களையும் பாராளுமன்றங்களையும் பாதுகாக்கக்கூடிய கடமையும் நம்ம கிட்ட இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் சீர் செய்யற அதே வேலையில் தான் இதுவும் ஒரு மாற்றம் அடையும் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம இந்த நேர்காணலினுடைய முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இப்ப நம்ம ஒரு வழக்கறிஞரா இல்லாம ஒரு சராசரி குடிமகனா இருந்து நம்ம நம்ம சைட்ல வலியுறுத்த விரும்புறது என்னன்னா இது வந்து ஆர்டிகிள் பிப்டீன் சொன்னீங்க நைன்டீன் சொன்னீங்க டுவெண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உத்தரவாதப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அடிப்படை அதாவது அவங்க கான்சியஸாகவும் ஜெனிவனாகவும் அவங்களுடைய மத வழக்கம் அப்படிங்கிற இதுல விருப்பத்துடன் பின்பற்றினால் அதற்கு முட்டுக்கட்டை ஏற்படுத்துறதுக்கோ தடுக்கிறதுக்கோ அதாவது தடை போடுறதுக்கோ எந்த உரிமையும் யாருக்கும் இல்லை ப்ரொவைடட் சில அந்த இன்ட்யூஷன் சொல்லியிருந்தாங்க அது வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் ஸோ அப்ப அந்த அவ்வளவு தூரத்துக்கு சிக்னிபிகண்டான ஒரு விஷயத்த ஒரு சராசரி இந்திய குடிமகனா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா உடனடியாக நியாயமான தீர்ப்பு நீங்க இந்த பொது மனசாட்சி இந்த பெரும்பான்மைவாதம் பாஜக ஆளுது கலவரம் நடந்துடும் இந்த மாதிரி இல்லாம யார் பக்கம் நியாயம் இருக்குதோ எது நியாயமான தீர்ப்போ அந்த தீர்ப்பை நீங்க சொல்ற மாதிரி காலம் தாழ்த்துவதால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகளையும் கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு விளைவுகளையும் எடுத்துக்கிட்டு சைக்கலாஜிக்கலா மக்களை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்றதுக்கும் பாஜக அரசியல் கட்சிகள் பின்னாடி இருந்து தூண்டி விட்டு இந்த இடைவெளியில வந்து வேற
வழங்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளுடைய கோரிக்கையாக இருந்தாலும் இது ஒரு கோரிக்கை ஒரு குடிமகனா ஆனா நமக்கு வந்து இன்னொரு சைட்ல வந்து அப்படி ஒரு கோரிக்கை வந்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மனசுக்குள்ளால வந்து பல வழக்குகள்ல வந்து சிறுபான்மையினர்னு வரும்போதும் சரி எக்ஸிகூட்டிவ்னு வரும்போது அரசாங்கம்னு வரும்போதும் சரி ஏமாற்றமே மிஞ்சினதுனால இதுலயும் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீதி கிடைத்து விடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நமக்கு சராசரி குடிமகனா இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆதங்கத்தையும் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புறோம் ஏன்னா இது நம்ம கோர்ட்டுக்கு மேல உள்ள வெறுப்புலையோ நீதிபதிக்கு மேல உள்ள வெறுப்புலையோ நம்ம வந்து சொல்லல நீதி வழங்குறதுக்கு தாமதமாகலாம் அது வந்து சிஸ்டம்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க சிக்கல்கள் இருக்குது உள்ள உள்ள பிரச்சனைகள் இருக்குது நீங்க ஒரு சூட் போட்டா கூட அது வந்து பிரச்சனைகள் காரணமாக இங்க உள்ள நடைமுறை ஆனா அதுவல்ல நம்ம பேச வர்றது அப்படி தீர்ப்பு வரக்கூடிய தீர்ப்பு இந்த மாதிரி அநியாயமான அநீதியான ஒருதலை சார்பான அவங்களுடைய சட்ட புத்தகத்தையும் சட்டத்தையும் நீதிய முறைகளாக கொண்டு அல்லாமல் பிற விஷயங்களை உரை உரைகளாக கொண்டு தீர்ப்பு வழங்குவதும் ஒண்ணு இன்னொன்னு வழக்கையே கையில எடுக்காம இருக்கிறதும் காரணம் அதுல வந்து அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு இருக்குது அரசாங்கம் வந்து அதுல வைட்டல் ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படிங்கிற காரணத்தினால குரூஷியல் இஷ்யூஸ் ரொம்ப முக்கியமா அரசியலமைப்பு சட்டம் சட்டத்துக்கு உட்பட்ட இஷ்யூஸ கையிலே எடுக்காம இருக்கிறது இந்த மாதிரி விவகாரங்களை நம்ம வந்து காங்கிரஸ் கட்சியிலேயே நீங்க இருக்கு அதை நம்ம ஒத்துக்கிடுறோம் பட் குறைந்தபட்ச நீதி அப்படிங்கிறதுக்கான சாயலை நம்ம நிறைய வழக்குகள்ல வந்து பார்த்தோம் குறிப்பா வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுலயோ ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துலயோ ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி கட்சிக்கு எதிராகவே நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கினதையும் நான் ஒரு ஆர்டிக்கல்ல வந்து படிச்சேன் சோ அப்படி ஒப்பீட்ட அளவுல நம்ம சொல்லும் போது இந்த காலகட்டம் வந்து ரொம்பவே ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடியதாகவும் அநியாயமான அநீதியான தீர்ப்புகள் குறிப்பா சிறுபான்மையினர்னு வரும்போது முஸ்லீம்கள் வரும்போது இன்னொரு பக்கத்துல அதுல அரசாங்கத்தின் தலையீடு இருக்கும் பொழுது அநியாயமான தீர்ப்புகள் வருது அப்படிங்கறதுலயும் நமக்கு ஒரு ஏமாற்றம் இருக்குது சோ இந்த இஷ்யூல வந்து துரிதமா இது இதற்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் அனைத்து மக்களும் சமமானவர்கள் அரசியமைப்பு சட்டம் சொன்னா நீ அனுமதிச்சா அனைத்து மத உரிமைகளையும் அனைத்து நபரும் பின்பற்றும்படியான சட்டம் வந்து உத்தரவாதப்படுத்தும்படியான ஒரு நடைமுறைங்க கொண்டுட்டு வரணும் அனுமதிக்கலன்னு சொன்னா யாருமே எந்த மத மத அடையாளத்தையுமே பின்பு யோகி ஆதித்யநாத் முதற் கொண்டு சீஃப் மினிஸ்டர் முதற் கொண்டு மினிஸ்டர்கள் முதற் கொண்டு மத அடையாளமே இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னா இப்படிதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாமே ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்துல உள்ள நுழைஞ்ச சாமி போட்டோக்கள் எல்லாம் தான் இருக்கு அது தவிர்க்க முடியாதா இருக்கு சில அரசாங்க அலுவலகத்துல வந்து மூன்று மதங்களையும் வச்சிருப்பாங்க சோ அப்ப எது எல்லாத்தையுமே எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டர் தான் கடைசியா இறுதியா அவங்களால போட முடியும் ஏன்னா இது இந்த இஷ்யூ அங்கதான் போகும் சோ அப்ப அரசியலமைப்பு சட்டம் மதச்சார்பற்ற நாடு அவங்க அவங்களுக்கு ரிலீஜியஸ் ரிலீஜியஸ் கோட்ல அவங்க வந்து அவங்களுடைய மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய உரிமையை வந்து கொடுத்துருக்குது அப்படின்னா அதை உத்தரவாதப்படுத்தணும் அதை உடனடியாக உத்தரவாதப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இடைவெளி கொடுத்து இந்த மாதிரியான தேவையில்லாத உளவியல் ரீதியா வந்து மக்களை வந்து தூண்டி விடுறதுக்கும் பாஜகவுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு வாய்ப்பாக வந்து அமைகிறதுக்கும் வந்து ஏன்னா நிறைய வழக்குகள்ல இன்னொன்னு சொல்ற சுவமோட்டோ காக்னிசன்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க எனக்கு இந்த அர்ணப் கோசுவாமி வழக்குல அவங்க அவ்வளவு துரிதமா செயல்பட்டுங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது ஒரு சில வழக்குகள்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து உடனடியா வந்து இதை வந்து ரொம்ப ஆதங்கத்தோட அவங்களுடைய சொந்த பிள்ளைகள் போல சொந்த குடும்பங்கள் போல எடுத்து பாக்குறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டே அவங்களுக்கு மீன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல போடாம இருந்தாலும் அவங்களா வந்து தன்னிச்சையா முன் வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயமா விவகாரமா இது இருந்தும் நீங்க இதை தேசிய தேசிய விஷயம் ஆக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றதும் ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமா தான் நமக்கு அதே மாதிரி நம்ம இந்த இன்ட்ரீம் ஆர்டரை பொறுத்த வரையும் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இதுதான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த நீதித்துறையில கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உத்தரவு இடைக்கால உத்தரவு எந்த அளவிற்கு தவறாக பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறதுக்கு சோ மாணவர்களுக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சிலருக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயத்த அங்க இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கும் யூனிஃபார்ம் இல்லாத கல்லூரிகள்லயும் இவங்க நிர்பந்திக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல சாலைகள்ல போகக்கூடிய அரசு பேருந்துகள்ல பயணிக்கக்கூடியவர்கள் மத்தியில கூட நீங்கள் ஹிஜாபை போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இவர்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அதிகாரம் அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த நீதிமன்றத்தினுடைய இன்ட்ரி மாற்ற பயன்படுத்தி இவர்கள் செய்வார்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது ஆனா இவர்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க அடிப்படையில அணிந்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ஹிஜாபை கழட்டுங்க சொல்லும் போதே அந்த மத உரிமை அந்த இடத்தில் இருந்து பறி போயிருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சாமானியனுக்கு கூட தெரியும்
முடித்துக் கொள்ளலாம் மேலும் அடுத்த நேர்காணலில் முக்கியமான விவகாரங்கள் சார்ந்த நேர்காணலில் நம்ம வந்து சந்திப்போம் வழக்கறிஞர் அப்துல் காதர் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் அப்துல் காதர் நம்மளுடைய நேர்காணலில் பங்கு பெற்றதற்கு நன்றி இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர் மீதும் நன்றி